Hello children, we understood the properties of parallel line and transversal. Okay, now it, its related sums we are going to understand in the exercise 6.2. So this is your exercise 6.2. Okay, and different sums are there. Let's try to solve it. See the first one. Okay. What is mentioned here? See, line AB parallel to line CD. Okay. And its name is not given, so I am keeping your name L M N N T. Okay, L M N N T. These four points are on the transversal, and M is A B and N is on C D. Okay, angle L M A. This is your 50 degree. Okay, and it is asking about angle A M N means X angle M N D that is Y. Okay, and this angle is 130. And you have to find the value of x and y. There are two ways to find it. If you show that A and L and A and N are linear pair, then by natural this angle becomes 180 minus 50 means 130. Okay, if this is 130, then automatically this one also 130 because this, these are the alternate angle because line are parallel and this one is the transversal. That is one way. Another way, C and T is 130 degree. So angle Y also 130 degree. Region is vertically opposite angle. Vertically opposite angles are congruent. So and Y congruent n because these are alternate angle okay if these are alternate then this is 130 then this one also 130 and again you see this is 130 this is 130 this both are the corresponding angle like that way also you can find this is 130 this is 130 corresponding angle so three patterns are there and out of that you can choose any one pattern okay i am starting from here solution Okay, let's take this it's, uh, 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 x, y, and z. Okay, line x parallel, line y, and z is. Its and line Z is its transversal. Okay, if it is transversal, then angle A and N congruent angle C. And Z easiest way reason corresponding angle. Okay, if both are corresponding, therefore major angle A. 
n n equal to x degree therefore major angle a n n equal to 130 degree because this and x are equal okay therefore x equal to 130 degree you got the value of x now angle a m n congruent angle m n d reason alternate angle okay if both angle are alternate okay then you can write angle x congruent angle y therefore x equal to y what is the value of x just now you got 130 so 130 equal to y therefore y equal to 130 so many patterns are there मैंने बोला ना आपको तीन से चार अलग अलग तरीके से ये एक सम कर सकते हैं ओनली कंडीशन इज दैट यू शुड नो द बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है देन देर इज नो इश्यू एट ऑल दैट सम विल बी हार्ड फॉर यू इफ प्रॉपर्टीज आर नॉट यू विल गेट वॉट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंट विच एंगल आर करस्पॉन्डेंट टू विच वन देन ओनली प्रॉब्लम विल राइज सो वॉट एवर लेक्चर बिफोर दैट आई गेव रिवाइज इट अगेन एंड अगेन try to see the properties of angle and then you refer it then definitely you will get the appropriate result in your sums okay see this once let's do further fir aage dusra karte hain now see in this sum it is also one kind of unique sum here it is given this is the second sum here it is given that if ab parallel to cd this ab is parallel to cd and cd is parallel to ea and cd is parallel to ea and y is to z this two y is to z this two are 3 is to 7 their ratio is 3 is to 7 then you have to find the value of x ok now if you see here if this is y then definitely this angle is y and what did it say? y is to z this ratio of both ratio is that is the 3 is to 7 ok अगर आपको ये z का मेजर मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपको x का भी मिलेगा बिकॉज ये दोनों भी तो पैरल है इफ वन लाइन इज पैरल टू सेकेंड वन एंड सेकेंड इज पैरल टू थर्ड वन देन फर्स्ट इज पैरल टू थर्ड वन दैट इज द प्रॉपर्टी ओके ये एक गुणधर्म है ओके अगर एक लाइन दूसरी लाइन को पैरल है दूसरी तीसरी को पैरल है तो पहली और तीसरी ऑटोमेटिकली पैरल होंगी सो बाई दैट लॉ वी हैव टू सॉल्व इट इज इट क्लियर आई हैव एन इंच इन एवरी नेम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट शो कर देते हैं ओके सो यू विल राइट लाइक दिस वे सॉल्यूशन एंगल एच आई सी दिस वन कॉन्ग्रोएंट एंगल डी आई जे और जे आई जे दोनों से कुछ भी लिख सकते हो रीजन में क्या लिखोगे वर्टी कली अपोजिट एंगल देर फोर एंगल जे आई बी इक्वल टू वाई क्योंकि ये ये दोनों इक्वल है 
बराबर अब जे आई डी है तो एच आई सी एच आई सी कितना है वन बट एंगल जे आई डी प्लस एंगल आई जे एफ इक्वल टू वन एटी डिग्री ओके रीजन इंटीरियर है अब ये दोनों अगर इंटीरियर है बराबर और इनका रेशियो क्या बोला है एंड द सेम रेशियो ऑफ y is to z y is to z equal to 3 is to 7 okay suppose x is common multiple in given ratio therefore फिर से मैं वही लिख रहा हूं एंगल जे सॉरी जे आई डी जे आई डी प्लस एंगल आई जे एफ इक्वल टू वन एटी अब जे आई डी हम लोग यहां पर लिख लेंगे थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स क्योंकि एक्स हमने क्या लिया है कॉमन लिया है इक्वल टू वन एटी सो टेन एक्स इक्वल टू वन एटी एक्स इक्वल टू वन एटी अपॉन टेन जीरो जीरो कैंसल एक्स इक्वल टू एटी यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स आपको एक्स की वैल्यू मिली है इतना रख कर लो जगह नहीं है अभी रख करके मुझे आगे करना है सो सी इट फर्स्ट अब आगे देखो जरा अब यहां पे क्या बोला है इसने यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स इज एटीन वाई इक्वल टू हाउ मच थ्री एक्स इज नो सो वाई इक्वल टू थ्री इंटू एटीन एटीन इंटू थ्री इज फिफ्टी फोर जेड इज सेवन एक्स रेशियो सेवन एक्स था सो जेड इक्वल टू सेवन इंटू एटीन बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्स इज एटीन एटीन सेवन था वन ट्वेंटी सिक्स इफ यू विल एड दिस टू यू विल गेट वन एटी इज इट क्लियर नाउ सी हियर जेड एंड एक्स these are alternate angles z congruent x because these are alternate angles therefore x equal to 126 okay and this way you found the value of x y and z teeno ki aapko jo hai value mil gayi barabar value of x is 126 value of y is 54 and again value of <coughs> z is 126 is it clear please note it देख लो जरा एक बार है ना बच्चों अजीब गरीब सब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है टेढ़ी बिंदी सी लाइन दे दी है और बोल रहे हैं कि भाई सम सॉल्व करो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम इज दिस थर्ड वन यू हैव टू डू यूर ओन वेरी इजी टू लाइन आर पैरल एंड एफ इज परपेंडिकुलर इन दैट सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू जस्ट यूज यूर माइंड बिकॉज इट इज ईजी That's why I have kept this one for you. ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है ओके नाउ सी द फोर्थ वन चौथे नंबर का अगर आप सम देखो तो ये यहां पर देखो क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है पी क्यू पैरल टू एस टी ओके अब पी क्यू यहां पर है एस टी इधर है कैसे पैरल होगा कंफ्यूजन है कि नहीं जस्ट एक्सटेंडेड नो एक्सटेंडेड लाइक दिस 
तो हो गया पैरल ओके पी क्यू पैरल एस टी एंड पी क्यू आर पी क्यू आर दैट इज हंड्रेड एंड टेन ठीक है एंड आर एस टी आर एस टी दैट इज थर्टी डिग्री ओके फाइन क्यू आर एस ये फाइन आउट करना है ओके अब आर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो एक तो आप एक्सटीरियर एंगल थियरम लगा रहे हैं आप देखो यार कुछ इस तरह से अगर आप ये करते हो ये हंड्रेड एंड टेन है आपको ये पूछा है अगर आपको ये एक मेजर मिल जाए ये वाला ये वाला तो आप हंड्रेड एंड टेन में से इस मेजर को अगर माइनस करो तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस एक तरीका दूसरा तरीका ये लीनियर पैर है हंड्रेड एंड टेन तो ये सेवेंटी है ठीक है अब ये सेवेंटी है तो ये वन थर्टी है तो ये इंटीरियर एंगल है क्योंकि पैरल है तो ये तुम्हारा फिफ्टी वन ये फिफ्टी वन ये भी कितना होगा फिफ्टी ओके एंड फिफ्टी ट्वेंटी कितना हुआ तो सॉरी फिफ्टी सेवेंटी कितना हुआ वन ट्वेंटी अब ये दोनों अगर वन ट्वेंटी के हैं तो ये सिक्सटी का होगा एक ये भी तरीका दूसरा अब हंड्रेड एंड टेन में से फिफ्टी माइनस करो देखो इलेवन में से फाइव माइनस करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सिक्सटी तो इन शॉर्ट कहने का मतलब इतना है भेजा जाना चाहिए अगर आपका ब्रेन वर्क कर रहा है आप लॉजिकल अंडरस्टैंड किया है अगर आपने सम को देन इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल यू कैन डू इट इजीली ओके बट यू हैव टू थिंक ऑन द प्रॉपर ट्रैक इफ अ ट्रैक इज डाइवर्टेड देन प्रॉब्लम विल राइज ओके लेट्स डू इट ठीक है तो सबसे पहले तो मैंने कंस्ट्रक्शन ही कर दिया है एक्सटेंड दिस वन बोल द साइड Now let's talk about this interior angle की स्टोरी करते हैं ये मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट लगती है और आप लोग इजिली कर पाओगे इसके लिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे आ, इसको कुछ नाम नहीं दिया है लोगों ने इसको तो हम लोग यहाँ पे इसका नाम पी क्यू आर एस टी यू रख देते हैं और यहाँ पे वी रख देते हैं दिस इज यू एंड दिस इज वी इतना हम लोग नाम रख देते हैं और अब यहाँ से शुरुआत करते हैं देखो एंगल टी एस यू प्लस एंगल एस यू वी इक्वल टू वन एटी डिग्री रीजन इंटीरियर एंगल बराबर टीएसयू कितना है वन थर्टी है वन थर्टी प्लस एंगल एस यू वी इक्वल टू वन एटी एंगल एस यू वी इक्वल टू वन एटी माइनस वन थर्टी एंगल एस यू वी इक्वल टू वन एटी में से वन थर्टी माइनस करो सो यू विल गेट फिफ्टी अब ये एस यू बी अगर फिफ्टी है तो क्यू यू आर भी तो फिफ्टी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉल वेट एंगल एस यू बी कॉन्ट एंगल क्यू यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल देर फोर एंगल क्यू यू आर इक्वल टू फिफ्टी बराबर अब हम लोग वहां पर एक्सटीरियर एंगल थियरम यूज करेंगे बराबर तो यहां पर ऐसे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रैंगल क्यू आर यू बराबर देखो ये 
फिर ट्रायंगल कैसे बन रहा है कैसे बन रहा है एंड इट इट इज इट्स एक्सटीरियर एंगल ओके सो देयर फॉर एंगल कौन सा पूछा है इसने यहां पर क्यू आर एस पहले तो हम लोग क्यू आर यू ही करेंगे देयर फॉर क्यू आर यू इज गोइंग टू एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल क्यू यू आर एंगल क्यू यू आर तो एंगल क्यू आर यू इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन माइनस फिफ्टी देर फोर एंगल क्यू आर यू अब यू की अगर आप लोग एस लिख सकते हैं बिकॉज ये फोर लीनियर है एक ही पॉइंट पे है तो यू की जगह पे अगर एस लिखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सो क्यू आर एस इक्वल टू सिक्सटी डिग्री This is the way to solve it. देख लो जाए एक बार इसको जस्ट सी नाउ सी चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज का ये लास्ट समय अंडरस्टैंड करो इसको बराबर से हियर अगेन इट इज सेम ए बी पैरल सी डी ए बी और सी डी पैरल है एंगल ए पी क्यू इज फिफ्टी ए पी क्यू दिस इज फिफ्टी ओके एंड पी आर डी पी आर डी दिस इज वन ट्वेंटी सेवन You have to find x and y. Very easy it is. See, angle APQ, congruent angle PQR. Reason, alternate angle. Remember. Therefore, angle PQ R equal to x. Therefore, x equal to fifty. अब ये देखो आपको fifty मिल गया और angle PQ R में ये PRD exterior angle है. तो इसमें से इसको minus करेंगे तो y मिल जाएगा. Now इन ट्रैंगल पी क्यू आर ओके नाउ इन ट्रैंगल पी क्यू आर एंगल पी आर डी इज इट्स एक्सटीरियर एंगल देर फोर एंगल वाई इक्वल टू एंगल पी आर डी माइनस एंगल पी क्यू आर वन ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टी ओके सो सेवन में से जीरो लेस करेंगे तो सेवन ट्वेल्व में से फाइव लेस करेंगे सेवेंटी सेवन डिग्री इज इट क्लियर And if you try to add fifty and अगर आप seventy seven plus करो तो check करने के लिए you will get the idea seven plus seven one twenty seven so this is your correct answer therefore angle x equal to fifty degree and angle y equal to seventy seven degree this is the way to solve it. ये कुछ इस तरह से आपने इसे जो है करना है देख लीजिए जरा एक बार ध्यान से
okay now see children here we have completed this exercise whatever prominent sums were there i have cleared with you one sum i have kept for you that is third and after that as per the property of triangle we will try to understand next exercise okay and where we have to learn this property that if any triangle has drawn in a plane okay the sum of all three angles is 180 degree with this property we are going to move on next exercise so please see it ab usko dekhiye now see this figure in 6.3 and all the sums are in the same pattern okay see here pq sorry qp and qr of the triangle pqr is produced a point s barabar yahan pe pq and pr barabar hai na point s mein ye produce ho rahe hain s and t respectively ye line idhar se aur ye line idhar se spr is 135 spr this exterior is 135 and pqt is 110 PQT this one is 110. So you have to find the value of PRQ. You have to find the value of S. Same thing here also you can do. You just find the value of this and subtract by this you will get automatically because exterior angle. Okay. So you write like this way. solution angle p q t plus angle p q r equal to 1 degree linear pair okay now p q t is how much 110 plus angle p q r Equal to one eighty. Therefore, angle PQ R equal to one eighty minus one hundred and ten. Angle PQ R equal to seventy degree. You got this one is seventy. Now seventy you subtract by one thirty five because this is the exterior angle. So automatically you will get a. Uh, See next. Now, angle SQR plus angle PRQ equal to angle SPR exterior angle. Excuse me. Now, S Q R that is seventy degree plus angle P Q R equal to S P R is one thirty five. So angle P Q R equal to one thirty five minus seventy. Sixty-five degree angle PQR equal to sixty-five. Check whether it is correct or not. So seventy plus sixty-five, if you will add, it is one thirty-five. So your answer is correct. Like that way, you can verify. Please see it. Okay, children. Now another different sums are there. Now each and every sum I am not going to explain you here. Some sums I will give you in PDF. Okay. 
यू सी फ्रॉम देयर हाउ इट हैज सॉल्व एंड अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू सॉल्व इट उसको आप लोग देखना मेहनत करना और यू डू अ प्रैक्टिस ऑन इट सो हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर किस तरह से ये सब होता है मोस्टली इसके जितने भी आगे के समय ऐसी हैं इसमें से मैं तीन चार आपको पी में सॉल्व करके दूंगा ओके सो यू विल गेट द ब्रॉड आइडिया अबाउट इट हाउ टू डू इट ठीक है एंड यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और बहुत सारी प्रैक्टिस करना सो हियर वी विल वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यूर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ ट्रैंगल हम लोग ट्रैंगल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी अलग अलग जो टेस्ट हैं we will talk about that okay bye see you